desiste da contratação de Dudu, do Palmeiras. Em nota oficial através das redes sociais, Cruzeiro anunciou definição sobre a situação de Dudu, do Palmeiras. Cruzeiro emite nota sobre o caso Dudu, do Palmeiras. Nesta segunda-feira 17, através de suas redes sociais, o Cruzeiro emitiu uma nota oficial retirando a proposta feita há dias pela contratação do atacante Dudu, do Palmeiras. Na nota, o Clube Celeste manifesta diretamente ao seu torcedor que, em função das últimas notícias que saíram a respeito da possível contratação do atleta, a equipe cancelou qualquer tratativa de negócio. Por fim, o Cruzeiro revelou tratar o assunto como encerrado. O time mineiro ressaltou seu compromisso com os atletas que já estão no clube e que querem vestir as cores do time. Relembre o caso. Nos últimos dias, o Cruzeiro revelou estar interessado na contratação do atacante de 32 anos. No último sábado, 15, o camisa 7 palestrino chegou a ser anunciado pelo time celeste. Porém, o próprio atleta repensou sua ida ao clube mineiro e disse não querer deixar o Palmeiras, uma vez que não havia assinado contrato com o Cruzeiro. Sobre o caso Dudu, a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, manifestou descontentamento com a mudança de opinião do camisa 7. Em seguida, afirmou que o ciclo do atleta se encerrou no time alviverde. Portanto, o futuro de Dudu no Palmeiras segue incerto. O jogador, ainda com vínculo com o clube, tem contrato vigente até o fim da próxima temporada. Palmeiras, Dudu se pronuncia pela primeira vez após vazar acordo com o Cruzeiro. Atacante tinha acordo encaminhado com a equipe do Cruzeiro pelos próximos quatro anos. Nesta última semana, o atacante Dudu, ídolo do Palmeiras, esteve envolvido em uma negociação bastante polêmica. Ele estava muito próximo de assinar com o Cruzeiro, mas acabou voltando atrás nas tratativas. Os clubes chegaram a um acordo, mas o Camisa 7 decidiu voltar atrás no acordo. O anúncio incomodou bastante a torcida palmeirense, que fez uma forte pressão no jogador, e foi um dos pilares para a transação não acontecer. Na noite desta segunda-feira 17, Dudu resolveu se pronunciar de forma oficial pela primeira vez desde que as negociações foram encerradas. Ele desabafou e revelou que ainda não é a hora de deixar o Palmeiras. Nota oficial. Através das suas redes sociais oficiais, Dudu resolveu falar pela primeira vez sobre sua transferência para o Cruzeiro. Segundo Ponta, ele decidiu voltar atrás no acordo após ver que ainda não é a hora de acabar sua história no Verdão. Foram dias intensos, bem angustiantes e resolvi me pronunciar somente após pensar muito e conversar bastante com a minha família. Realmente recebi uma proposta muito boa e fiquei balançado. Talvez eu nunca mais receba uma oportunidade como essa, disse o atleta no início do comunicado. São Paulo. Bastidores da possível próxima contratação que já teve, ok, diz o Beldia. Tenho 32 anos e me ofereceram 4 anos de contrato. O Cruzeiro é um clube que tem um enorme carinho e agradeço, demais, pelo reconhecimento, mas sinto que neste momento, ainda não é a hora de sair e de encerrar o meu ciclo no Palmeiras, continuou o atacante. Sinto que posso seguir construindo a minha história aqui. Foram dias muito tristes e difíceis. Sofri duras críticas, mas eu sei o que está no meu coração e o quanto respeito essa instituição, declarou Dudu. No início da tarde desta segunda-feira, a presidente Leila Pereira afirmou que o Palmeiras não contava com o atleta e esperava um acordo entre ele e o Cruzeiro. Minutos antes do comunicado divulgado pelo jogador, a Raposa afirmou que retirou a proposta pelo atacante e fez duras críticas à sua postura. A Abel fala pela primeira vez sobre Dudu no Palmeiras e rebate a acusação, é mentira. O treinador português encerrou o silêncio sobre a situação do atacante, que ficou muito próximo de deixar o verdão. Dudu fica no Palmeiras. O atacante Dudu se envolveu em uma polêmica nos últimos dias. Em meio à reta final de recuperação de uma grave lesão, o jogador, de 32 anos, ficou muito próximo de trocar o Palmeiras pelo Cruzeiro. A equipe mineira, onde o jogador surgiu com destaque para o futebol mundial, chegou a indicar publicamente o acerto. No entanto, Dudu voltou atrás e optou por permanecer no Verdão. Logo após a goleada por 4 a 0 diante do Atlético Mineiro, na noite da última segunda-feira 17, o técnico português Abel Ferreira destacou a permanência do craque e esclareceu uma situação que rendeu críticas. Abel expõe relação com Dudu no Palmeiras. A presidente foi clara no que disse, o Dudu renovou no ano passado e tem contrato até 2025. Foi o que a presidente disse. Aos antipalmeirenses que dizem que o Abel tem má relação com o Dudu, é mentira. Se até a lesão no joelho, ano passado, ele não foi quem mais jogou, está entre os dois ou três primeiros, afirmou. O treinador português ainda foi além. Só fui à casa de um jogador em churrasco. Hum? O Dudu. 
Tenho ótima relação com ele, como com todos os jogadores do Palmeiras. Peço a ele o que peço a todos, explicou. Viram quem recuperou a bola no gol do Estevão? É a imagem da marca no meu Palmeiras e se não fizer isso, não joga. Seja quem for. A relação que tenho com o Dudu é franca, séria, profissional e honesta, acrescentou o português, que está confiante no atacante. Como a presidente falou, ele tem contrato até 2025 e meu desejo é que rapidamente possa voltar a fazer gols, atacar, defender. Que é o que esperamos de um jogador do nível dele, completou o técnico. Atlético Mineiro faz sondagem para contratar ídolo do Palmeiras ligado ao Cruzeiro. Alvinegro de Belo Horizonte também está de olho em um jogador do Verdão. Momento. Palmeiras, Cruzeiro e Atlético Mineiro vêm sendo alguns dos principais temas do futebol brasileiro nos últimos dias. Primeiro, por tudo envolvendo as negociações pela venda de Dudu. O Verdão acabou aceitando uma proposta para vender o atacante ao time azul de Belo Horizonte. Entretanto, Dudu acabou recuando com a ideia e decidiu permanecer em São Paulo. Depois, o Palmeiras foi até a capital mineira para enfrentar o Atlético Mineiro, tendo goleado por 4 a 0. Agora, os clubes podem ser protagonistas também em outro assunto. Palmeiras pode perder jogador importante. Isso porque, de acordo com a ESPN Brasil, o Atlético Mineiro fez uma sondagem pelo meio-campista Zé Rafael, multicampeão no Palmeiras e que também é alvo do próprio Cruzeiro. Palmeiras, Dudu se pronuncia pela primeira vez após vazar, acordo com o Cruzeiro. Ontem 17 no jogo aberto, o jornalista Everton Guimarães já havia noticiado sobre o interesse por parte da Raposa. Posteriormente o Atlético Mineiro foi citado pela ESPN como outro interessado. Porém até o momento, ainda não há proposta na mesa. Ainda de acordo com a publicação, o atleta tem recebido alguns aumentos salariais devido às boas atuações no time. Claudinho pode deixar Flamengo e Palmeiras de lado para jogar em time surpreendente. Jogador do Zenit é alvo antigo das principais equipes do futebol brasileiro. Velho alvo. O Flamengo sempre aparece ligado ao nome de Claudinho. Nome muito bem visto no futebol brasileiro, o jogador segue defendendo as cores do Zenit, da Rússia. Na última temporada, o brasileiro somou 42 partidas jogadas, tendo marcado 5 gols e fornecido outras 9 assistências. Ou seja, participou diretamente de 14 gols pela equipe. Porém, nos últimos dias, o nome do jogador voltou a ser ligado a clubes como Flamengo e até mesmo Palmeiras. Um portal russo noticiou que o Zenit poderia fazer uma troca envolvendo Rafael Veiga. Rony também é ligado aos russos. Flamengo, Palmeiras. Que nada. Porém, o destino do jogador pode acabar sendo outro. Isso porque, conforme publicado por Thiago Silva e repercutido por Diego Firmino, Claudinho também é alvo do Al-Nasrar. De acordo com a fonte, o time de Cristiano Ronaldo está de olho na contratação do Meia, que tem contrato em vigor com o Zenit até junho de 2026. Claudinho está com 27 anos. Apesar de ter sido revelado pelo Corinthians, o jogador somou passagens por alguns clubes até se encontrar de vez no Red Bull Bragantino, clube pelo qual chamou a atenção da Europa. Gabigol do Flamengo é procurado de última hora para fechar pré-contrato com o campeão brasileiro. Foram duas temporadas e meia atuando pela equipe paulista. No período, Claudinho contribuiu com 32 gols marcados e 21 assistências em 109 partidas jogadas.